¿Qué tal amigos? En esta ocasión traemos una Cargo 125 en el cual este, el usuario me reporta que soldaron el piñón y como ven que pues, está soldado lo que vamos a hacer es abrir todo el motor para poder este, cambiar la, la flecha que la que está cambiada me dice el usuario que pues, no le gusta nada más si le hizo esa reparación para poderla traer un rato más en lo que juntaba para cambiar la caja completa entonces en esta ocasión les voy a enseñar este, a cómo bajar el motor de una Cargo 125 Lo primero que hice fue quitar la tapa de aquí, son dos dados, son dos tornillos 8 milímetros y la, el pedal de velocidad es que es un tornillo 10, nada más. Eh, lo que vamos a hacer, pues, eh, en esta ocasión pues no tenemos este, tornillos, Le voy a aflojar la, el, el ring trasero para poder quitarle el, el, el piñón y posteriormente vamos a seguir esta, este cable, quitamos la tapa de aquí arriba con la llave, tenemos la chapa de la llave y desconectamos el arnés para pues, este, poder posteriormente quitar estos tornillos pero voy haciendo paso a paso y les voy enseñando pues ya que tomo la tapa y la, la más es jalarle este cable y aquí tiene un arnés en el cual igual presionamos y lo jalan y ya está liberado lo de los cables del motor ahora posteriormente pues, vamos a quitar este este el piñón y como les comento pues es, algunas si quieren si ustedes no tienen ese problema solamente hay que quitar esos dos tornillos son este tornillos 10 quitan el seguro y jalan hacia atrás y ya sale pero por esta, esta ocasión voy a tener que este, quitar el, el ring completo para poder este, sacarlo en este, ahorita lo hago y te los enseño otra vez pues ya lo hemos quitado entonces de este lado pues ya sería todo lo que tenemos que quitar ahorita pasamos para el otro lado para ver lo que vamos a quitar pues de este lado vamos a tener que quitar primero el escape tenemos esos dos este, tornillos 10 bueno perdón tuercas las quitamos este la tuerca 22 igual los vamos a aflojar y le vamos a quitar vamos a hacerlo para acá Bien. pues ya hemos quitado los, los, los tornillos digo perdón las tuercas y este y es igual ya hemos aflojado la tuerca 22 ya nomás lo que hacemos es jalarlo hacia atrás y sale ya como ya salió aquí ya nada más aquí tenemos hacemos un pequeño doble y ya salió se me pasaba ya que este, quitaron el escape, pues solamente vamos a quitar el tapón de, de tren. Es un dado 24. Lo empujamos para poder sacar el aceite y se va drenando entre lo, en lo que se sacamos los, las, los tuercas, los tornillos que faltan. Quitamos el filtro con el resorte y vamos drenando. Ahora vamos a quitar este, el capuchón de la bujía. Y estos dos tornillos 8 milímetros, igual con una llave, los vamos a quitar para poder liberar el carburador. Ya que hemos quitado los tornillos, con un desarmador plano nada más hacemos un poquito de palanga y despega. Ya despegó la... la ahora posteriormente lo que vamos a hacer es este, quitar el chicote. Con una llave 2 aflojamos estos dos. Y con una llave 22 o 24 hacemos una palanga. Hacemos palanca y liberamos el chicote. Ya nada más hacemos palanca así. Y se libera. Y ya nada más quitamos estos, ya estos tuercas 12. Y ya este. Liberamos el chicote y lo jalamos hacia atrás. Y ya lo voy a hacer y ya nos enseño. Posteriormente, ya que hemos quitado el chicote, y ya vamos a quitar estos tornillos. Son dados 12. Con una llave vamos a sujetarlo de lado de acá. Y con el otro, el otro lado, con un dado, vamos a ir aflojando todos y quitándolos todos. Todas estas piezas son cuatro. Estos dos. Y estos dos. Y del otro lado están las tuercas. Entonces, nada más vamos a este. En algunas cargos ya no traen tuercas, es la misma tuerca es la, la base, la traen este, soldada. Entonces nada más lo que voy a hacer es este, quitar estos dos, pero estos dos sí traen la tuerca del otro lado, nada más los de acá arriba. En algunas cargos, en, otro, en otras está este, y si viene la tuerca, entonces los voy a quitar y ahorita les enseño. Pues ya aflojamos los cuatro tornillos, ya nada más es quitarlos. Y solito la pieza sale, ya nada más este quitamos el último tornillo y ya sale esta pieza nosotros soporte del motor lo quitamos ya posteriormente hay que quitar este de aquí y este que se queda aquí abajo para quitarlo nada más con este ver el tornillo nada más quitamos el resorte con el armador hacemos palanca y sale a ver si lo pueden ver es este tornillo que está de aquí igual aquí con un andado y acá con una llave o como pueden trabajar y del otro lado hay que quitarlo igual la puerta ahorita les lo voy a hacer y ya lo hacemos pues ya hemos quitado los tornillos, las tuercas, son esas dos tuercas, la que está hasta aquí abajo. Aquí hay una, en algunas cargos que todavía con, tienen el tornillo, 
del soporte del, de la horquilla aquí hay otro, otro tornillo con un dado 2 se lo van a quitar entonces ya nomás posteriormente lo que vamos a hacer es quitarle la manguera de la respiración del motor y, y este, vamos a poner el tapón de dren para poder que no, no nos tire este aceite a la hora de, de sacarlo de bajar el motor déjenle hago y ahorita les vuelvo a seguimos bueno pues ya hemos quitado la, la manguera del filtro nada más es quitarlo hacia arriba jalarlo hacia arriba y sale y con unas pinzas de presión pues a jalarle los los tornillos ya que no tienen no tienen ni uno es el único el de abajo yo lo saqué ya puse el tapón de dren y ya nada más es jalarle este si tienen otra persona que les ayude se, ayude, se van a apoyar de las barras del pues a pie por eso no las quitamos entonces ya como estoy solo voy a tratar de quitarlo lo vamos a tratar de quitar sacarlo ya cayó ahí el motor ya nada más ahorita ya, para poder apoyar lo van a agarrar de con una mano aquí y aquí atrás y lo van a estar balanceando hasta que puedan bajarlo a ver si se libera de ahí ya lo bajan hacia, hacia, la, hacia la rampa o hacia donde lo tengan que poner. Este déjalo hago y seguimos. Pues ya lo he bajado todo el completo el motor. Ya está abajo. Ahora lo que voy a hacer es este, este empezarlo a desarmar. Lo voy a pasar a otra mesa para poder este, decirles cómo voy desarmando. Para poder llegar a la caja. Déjalo paso a la otra mesa y vamos a, seguimos. Pues ya estamos aquí en la mesa de trabajo. Lo que vamos a hacer es poner un cartón ya que todavía cuenta con aceite en el cual vamos a estar destapando y va a escurrir y también les recomiendo que tengan trapos o estopa para poder este, limpiarse las manos y el excedente de aceite que va a salir ahorita vamos a empezar a desarmar Deja el acomodo bien para empezar a desarmar y seguimos bueno pues lo que vamos a necesitar para desarmar el motor vamos a necesitar un dado 8 milímetros un dado 10 un dado 12 un dado 13 en algunas ocasiones traen este tornillo ya como ya es motor viejo pues en ocasiones le ponen otro tornillo si no es necesario un desarmador cruz, un plano y uno de cruz, unas pinzas para seguros, una llave en caso de que no tengan este, el dado, una extensión, una matraca y un mazo. Este es todo lo que avanza. Ah, y un, un dado de castillo para quitar el, lo de la tuerca de castillo que tenemos en el clutch. Ahorita lo vamos a ver. Entonces empezamos a desarmarlo. Lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a desarmar es, estas son tres, tres tornillos, en esto ya son diez lo vamos a quitar con el dado ahorita empezamos a desarmar pues ya hemos quitado los tres tornillos 10 quitamos la tapa vamos echando todas las piezas que hemos quitado en la misma tapa quitamos la liga que se quedó ahora vamos a quitar estos tres tornillos con un dado 12 lo hago y se... pues ya los hemos quitado ya no me los retiramos quitamos esta placa jalamos hacia arriba ahí se nos cayó una varilla esta varilla nada más la jalamos y volvamos guardando todo en la tapa ahora lo que vamos a quitar es estos son igual dado 12 quitar este este y este son cuatro tornillos igual los voy a aflojar y ahorita seguimos ya hemos aflojado los cuatro tornillos nos pasó se me pasó decirle que también hay que aflojar este igual es un dado 12 ahorita lo aflojamos y seguimos pues ya hemos aflojado los, los cinco tornillos ahora con el mazo vamos a pegarle un poco hacia arriba para que afloje un poquito ya que he aflojado ya nomás jalamos y ya está sacamos ya encontramos lo, lo que viene haciendo la junta metálica la quitamos y ahora vamos a quitar estos dos son dado 10 igual los quitamos y seguimos pues ya los hemos quitado los dos tornillos ahora lo que vamos a hacer es pegarle igual con el mismo mazo hacia el, en los lados para que afloje el cilindro ya nomás igual este, se me pasaba, traten de que el pistón quede arriba si no, se, si no se puede con el pedal de arranque le van moviendo poco a poco hasta que ya llegue hasta arriba para que no quede abajo el pistón ya nada más le van moviendo y lo van jalando hacia arriba y, jala, y sale y como ven pues ahí tenemos el pistón este pistón pues ya está demasiado desgastado ya vamos a tener que cambiar igual mira. ya está muy desgastado entonces ya este en sí la moto echaba humo Ahora lo que vamos a hacer es quitarle el pistón. Nada más aquí tiene un seguro. Este ya es un pistón de los económicos. Entonces nada más con, con un desarmador lo vamos a meter aquí. Y lo vamos a quitar. Déjenlo hago y yo ahorita seguimos. Pues ya hemos quitado el tornillo. Digo, el, perdón, el, el seguro. Ya nada más con un desarmador plano lo vamos a empujar. Con el, del otro lado contrario y ya salió. O sea, aquí ya sacamos el pistón. Ahora posteriormente lo que sigue 
es este, quitar el pedal de arranque con un dado 12 o dado 13 es lo que decía que ya algunas motos traen otro tipo pero originalmente es dado 12 quitamos estos dos y vamos a quitar la barra posapié igual son tornillos 12 en ocasiones ya son 13 este, nada más ahorita aquí abajo está la barra esta moto pues ya no trae todos los tornillos nada más trae 3 ya está barrido entonces quitamos esos, estos tornillos aquí este y este en esta ocasión trae 13 y 12 entonces los vamos a quitar estos cuatro quitamos sacamos la barra quitamos el pedal pedal y ahorita seguimos para que veamos cómo vamos a quitar el clutch pues ya ya quitamos la el pedal de arranque y la barra pasa pie ahora lo que vamos a hacer es este con, tratar de conseguir estos polines o si no tienen los polines buscar una base en cual vamos a poder acomodar el, el motor para que quede al lado de hacia arriba y posteriormente vamos a quitar estos tornillos, todos los tornillos de la tapa del lado del clutch, son un dado 8. Pues vamos a quitar este, la tapa, son un dado 8, todos los tornillos los quitamos y acomodamos el motor. Ahorita lo hago y seguimos. Pues ya acomodamos el motor, ahora lo que vamos a quitar es todos los tornillos. Este, un consejo que les doy es, este, cada que vayan desarmando, vayan marcando los tornillos. Si no saben, por ejemplo, que no sepan de este donde va el tornillo, yo lo que hago es quitar esta tapa y dentro de esa tapa echar todos los tornillos que voy desarmando y si ustedes que apenas están iniciando o que no saben cómo hacerle es por ejemplo estos tornillos ustedes que no saben pues ya este bueno yo ya quité la tapa, tuve un problema para grabar este pues ya que ustedes no saben pues ya van guardando ustedes aquí los los mismos tornillos para que no se vayan perdiendo yo ya quité la tapa, la más quité la tapa nada más es jalando hacia arriba y sale esto ahora lo que sigue pues, es quitar estos tornillos son de cruz, ahorita ya están muy maltratados les cuesta un poquito de trabajo con un martillo, péguenle muy leve para que se pueda, puedan salir ahorita si están muy maltratados pues ya me va a costar un poquito de trabajo ya posteriormente los sacamos y quitamos estos cuatro tornillos con un dado con un dado este 10 quitamos este, este en la tapa ya este ahorita lo hago y seguimos pues ya hemos quitado los, los, la tapa, nada más jalarla hacia arriba. Ya hemos quitado esos cuatro tornillos, los, los quitamos. Y como les digo, pues si no saben, pues va marcando. Si no, pues ya te los echan ahí en la tapa. Los cuatro tornillos. Ahora para quitar esta, esta tuerca, de, que se llama tuerca de castillo, necesitamos el, el dado. Con una matraca, lo vamos a quitarlo. Pero entonces, no sé, si para poderlo trabar, yo meto un tornillo o una tuerca. O si tienen, pues bueno, en esta ocasión yo tengo un engrane, ya nomás lo meto aquí, este engrane, y traba la, el motor, ya no lo traba, ya no es necesario de, de pero pues si no tienen con una tuerca, lo traban en, en forma de que no se mueva y puedan este, aflojarla. Entonces ahorita lo quitamos y ya seguimos. Pues ya lo quitamos, ya nada más es este, sacarlo, lo tratamos la, la, la tuerca de castillo, jalamos y adentro tiene una arandela, esta arandela es la que va a tener una posición. Dice upside, entonces lo de upside va hacia arriba o lo cóncavo hacia arriba. Ya nada más lo quitamos, ahora quitamos este seguro. Con las pinzas de seguro vamos a, a quitarla. Está un poquito complicado con una mano, pero te lo quitamos y ya seguimos. Pues ya lo hemos quitado, ya nada más lo que hacemos es jalarlo y sale las pastas. Se quedó aquí el otro plato. Lo acomodamos igual como, como es. Aquí lleva una rondana, eso seguro, y lleva es una posición nada más. Lo giramos y ya sale. Lleva un este como tipo astriado. Y la campana igual nada más la jalamos hacia arriba y sale. Lo vamos a poner todo en la misma tapa. Está igual. Ese es el engrane del cigüeñal. Lo jalamos y sale. Y igual esta, esta pieza que es este el eje del pedal de velocidad. Si no me lo jalamos, lo jalamos hacia arriba y sale. Se queda aquí una pequeña arandela. Aquí en la base para que no la vayan a perder. Esta está. Ya nada más la metemos aquí en la misma en el mismo en el mismo eje selector y ya se quitamos este con un lado 10 y este y ya quitamos la tapa de esta déjalo hago y ya seguimos pues ya quitamos el tornillo ya nada más es quitarlo con las, un desarmador y botamos y bota solo ¿no? así bota todo ahora ya nada más vamos a quitar este tornillo es un dado 8 para quitarlo en este en esta ocasión vamos a voltearlo del otro lado pero si tienen un trapo o tienen algo, no echar el aceite porque todavía va a escurrir aceite. Para que tengan en cuenta eso, porque todavía que les queda mucho aceite en, en la parte de, de, interna del motor. Y ahorita vamos a quitar el magneto para que vean cómo. Pues ya volteé el motor, yo como les digo, puse un cartón y puse trapos porque va a tirar el aceite que todavía se le queda internamente. 
Este, para quitar la tapa del desator nada más vamos a necesitar quitar estos tornillos de la tapa. Son dado 8. Todos los tornillos vamos a aflojarlos. Ya que haya quitado, ahorita les enseño. Pues ya hemos quitado el, todos los tornillos de la tapa. Igual, como les digo, este lado pues de esta tapa, pues vamos a colocar los tornillos para que no se... En el mismo tapa para que no se pierdan. Igual con el mazo nada más le pegamos un poco porque esa tapa así se, se pega un poco. Entonces le pegamos un poquito, los, todos, por todos lados. Y solito va, va a aflojar la tapa. Ya que la tengamos floja, ya nada más jalamos hacia arriba. Ahorita que estoy con una mano, pues no puedo, pero ya que ustedes están con las dos manos o con la ayuda de alguien, pues lo pueden hacer. Déjenlo quito y ya siguen. Pues ya hemos quitado la tapa, entonces ahora lo que procede a hacer es este, trabar en el, el cigüeñal, meterle aquí un desarmador o algo, sea grueso, para poder este, darle vuelta y poder quitar esta, este tornillo. Aquí se me pasó, es un dado 14, el que vamos a ocupar para aflojarlo, vamos a quitarlo y yo te les digo cómo, cómo quitar el, el magneto. Pues ya lo he quitado, pero pues, eh, he quitado el tornillo. Este, en esta ocasión para quitar el magneto yo tengo este tornillo que compré en la casa del tornillo es un tornillo de 16 milímetros en el cual entra muy bien aquí en el caso de que no tengan extractor pues nada más van a la clapalería o la casa del tornillo para poder comprar el, el tornillo nada más y lo, lo ingresan en esta cosa ya que ingresó con un dado bueno en esta ocasión tengo un dado 24 lo voy a meter para que pueda sacar el, el magneto esa es una forma más fácil de sacarlo si no sería otra golpes pero pues para no maltratar el, el, el magneto pues mejor sería más fácil ir a comprar el tornillo que no es caro ha de valer como unos 10 pesos pues ya lo he sacado ya le metí la, este, la matraca y ya ventó miren como ven ya solito sale no es necesario para tener un extractor ya que son algo caros y a veces pues, con ese tornillo te digo que sale muy fácil Ahora lo que seguimos es este quitar este, estos tornillos. Van a quitar todos estos tornillos. En esta ocasión, como yo tengo que quitar este, la soldadura, pues voy a tener que meterle el esmeril para poder sacar todo esta, esto soldado, para poder sacar la flecha. Pero ustedes pues van a tener que aflojar todos estos tornillos. Todos los que se ven aquí. Van a tener que tratar de limpiar si está un poco sucio. Todos los tornillos para poder quitar la tapa. Entonces dije, termino de de quitarle la pieza del piñón que está soldada y ya seguimos pues ya hemos quitado los tornillos los ocho ya quité el piñón lo tuve que cortar completamente ya hemos quitamos todos los tornillos de la de cada cada de los dos cárter vamos quitando poco a poco a ver. como les digo vamos a ir guardando los tornillos para que no esté no se nos pierda ya que en este, pues, este lado de acá pues si sí tenemos este odios oh, ya nada más lo que vamos a hacer es este, voltear el motor déjalo voltear y seguir ya tenemos esta parte entonces ahora lo que vamos a hacer es este, pegarle con el mazo de goma para que vayamos sacando los los cartes y se quita se afloja lo de las juntas déjame nada más van a ir pegándole poco a poco hacia arriba para que vaya aflojando los la tapa, este carta, el carta sale hacia arriba, déjame lo saco y te... pues ya con unos golpes hacia arriba ya hemos sacado el cárter y ya este, ya nada más es jalarlo hacia arriba y ya sale todo, bien ya salió por completo todo lo de la caja aquí vemos la caja que está este, ya completa por lo visto ya bien abierto, por lo visto ya bien abierto este motor, está todo bien quemado la junta, pero bien quemada y ya le habían puesto silicón y lo malo, pues lo que vamos a hacer es este quitar el, este perno con la ayuda de unas pinzas o con los dedos si les cuenta con los dedos salió o sea, hacia arriba sacan el barril selector lo sacan sacan las horquillas cada una son tres llevan una posición y de, recuerden pues, marcarlas de ver cómo están y ya nada más en la caja sale hacia arriba nada más jalan como ya salió una se me quedó un engrane pero ya salió y este es el que estaba dañado es el piñón la flecha de piñón es la que vamos a cambiar pero como esta ocasión pues el cliente me dijo que pues le pusiéramos de la económica ya que no tiene para comprar la flecha 
ya que la original pues sí cuesta algo cara y pues ahorita por lo mientras me dijo que le pusiéramos la económica la que son chinas bueno pues este voy a esperar a que el cliente me diga cuándo me trae la pieza ahorita lo que voy a hacer es este lavar todas las piezas quitar esta junta y todo y posteriormente voy a enseñarle cómo armarlos entonces ya nada más tengo por ahí un, en mente un proyecto en el cual voy a armar un motor de una carga 150 en el cual lo voy a hacer ciento, 125 lo voy a hacer 150 y les voy a explicar cómo lo hice y ya posteriormente les voy a explicar cómo volver a armar la caja y cómo poner todo lo demás pues esto sería todo amigos esperemos que en el próximo video los veamos y también tengo un otro este proyecto que tengo que acabo de adquirir una moto unas 250 en el cual también se quemó voy a este, hacer esos videos y cómo vamos a empezar a restaurar bueno entonces hasta la próxima amigos